സഞ്ചാരം എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടി ഏഷ്യാനെറ്റിൽ ഒരുപാട് എപ്പിസോഡുകൾ പോയിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് ധർമ്മജൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന ധർമ്മജൻ്റെ യാത്ര ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം വളരെ തീക്ഷ്ണമായ പാടുപെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിപരമായ മൊബൈൽ ഷൂട്ടിംഗ് ആയിരുന്നു അതെല്ലാം സഞ്ചാരം ധർമ്മജൻ്റെ ലണ്ടൻ യാത്ര നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ധർമ്മൻ ചേട്ടൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യാണ് സഞ്ചാരം ബൈ രമേഷ് പിഷാരടി കൊച്ചി എയർപോർട്ടിൽ നിന്നാണ് ധർമ്മജന്റെ യാത്ര ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് മഴയെ തൃണവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറി ഏതൊക്കെയോ കാമുകിമാർക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു ഞാൻ ലണ്ടനിലേക്ക് പോവുകയാണെന്ന് ഡൽഹിയിൽ എത്തപ്പോഴും ധർമ്മജൻ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു മറ്റുള്ളവരെല്ലാം എണീച്ചപ്പോഴും കൂരാക്കൂരുക്ക് പിന്നീട് മിയയോടൊപ്പം പുറത്തേക്ക് കൂടെ വന്ന എന്നെ മൈൻഡ് പോലുമില്ല പെണ്ണുങ്ങളുടെ സംഘം തന്നെയായി ധർമ്മന്റെ കൂടെ അവരെ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത് ചാടി കടന്നു അവൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് ചാടിയെങ്കിലും മേയുടെ മുഖത്തെ പുച്ചച്ചിരി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണാമെന്ന ഭാഗ്യമുണ്ടായി തുടർന്ന് ധർമ്മജൻ നടന്നു നടന്ന് ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ ഷോപ്പിൽ കയറി എന്തോ വാങ്ങുകയായിരുന്നു ആ മനുഷ്യൻ അടുത്ത് ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ജൂൺ മാസത്തിൽ നാട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന അതേ പരിപാടി ചൂണ്ടയിടൽ ഏതോ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് മീനിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ധർമ്മജൻ സന്തോഷത്തോടെ തുള്ളിച്ചാടി പിന്നെ ഭൂമ റാങ്ക് എടുത്തു വലിച്ചെറിഞ്ഞു എതിരെ വന്ന പഞ്ചാബിയുടെ തലയിൽ കിട്ടി അയാൾ ഹിന്ദിയിൽ അമ്മയ്ക്ക് വിളിച്ചു തുടർന്ന് ധർമ്മജൻ അത് വീണ്ടും എടുത്തു ഇത്തവണയെങ്കിലും വീണാൽ മതിയായിരുന്നു താഴെ പോയി പിന്നീട് സെയിൽസ് ഗേൾ വന്നു അതിന്റെ തന്ത്രവിദ്യകൾ ധർമ്മന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു പൂർവാധികം ആവേശത്തോടുകൂടി അവൻ അത് വീണ്ടും എടുത്തു തോം തിത്തൈ ദേ അത് താഴത്തേക്ക് പോയി ബാഹുബലി ദേവസേനയെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ സെയിൽസ് ഗേൾ പഠിപ്പിച്ചു വിരൽ ബാക്കിലോട്ട് മടക്കി തള്ള വിരൽ മുന്നോട്ട് വീണ്ടും ധർമ്മജന തടുത്തു ഇതാ മുകളിലേക്ക് എറിയുകയാണ് എന്തും സംഭവിക്കാം വീണ്ടും മാട്ടയെ തട്ടി അത് താഴത്തോട്ട് പോയി സാധനത്തിന് കുറ്റം സ്വന്തം ബാഗ് തോളിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റാത്തവനാണ് ബൂമറാങ്ക് എറിയുന്നത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തോളിൽ നിന്ന് വീണു ബിസിനസ് ക്ലാസ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വാതിലിൻ്റെ അടുത്തുള്ള സീറ്റ് കൊടുത്ത് പത്തടിയിൽ എക്സ്പ്രൈസ് കൊടുത്ത് ഏഷ്യാനെറ്റും അവനെ പറ്റിച്ചു അതറിയാതെ അവൻ അപ്പോഴും മൊബൈലിൽ കുത്തിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു ബിസിനസ് ക്ലാസ് അപ്പോഴും തീണ്ടാപ്പാടകലെയാണ് എന്നവൻ മനസ്സിലാക്കിയില്ല ജനലിലൂടെ പുറത്തെ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് ഉറക്കം ഇനി ലണ്ടനിൽ എത്തുന്നതുവരെ ഉറക്കത്തോടുറക്കം ഇതിനിടയിൽ തീർന്ന മൂന്ന് ജോണി വാക്കറും എട്ട് വർഷം കുപ്പികളെ കുറിച്ചും ഞാൻ പറയുന്നതേയില്ല ഫ്ലൈറ്റിന്റെ എട്ട് മണിക്കൂറത്തെ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം ലണ്ടനിലെത്തി ധൃതി പിടിച്ചുള്ള പോക്ക് ടോയ്ലറ്റിലേക്കാണ് ക്യാമറ അവിടത്തേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുപോയില്ല തുടർന്ന് സമാധാനത്തോടെയുള്ള നടപ്പ് ബ്രിട്ടീഷ് അധിനിവേശത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കും വിധം തല കുനിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ധർമ്മജന്റെ നടപ്പ് തുടർന്ന് ബാഗേജ് എടുക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോയി അവിടെയും പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് നടുവിൽ തന്നെയായിരുന്നു അവന്റെ സ്ഥാനം സ്വന്തം പെട്ടി പോലും നോക്കാതെ കാത്തു നിന്ന് അനുസ്രീയുടെ പെട്ടി നൂറ് കിലോ ഉള്ളത് അവൻ എടുത്തു കൊടുത്തു പിന്നീട് കാത്തിരിപ്പിന്റെ നീണ്ട നിമിഷങ്ങൾ സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂടിന്റെ പെട്ടി മൈൻഡ് പോലും ചെയ്തില്ല മേയുടെ നൂറ്റിരുപത് കിലോ വരുന്ന പെട്ടി ധർമ്മജൻ വീണ്ടും എടുത്ത് വെച്ചു കൊടുത്തു ബലി ബലി ബാഹുബലി സാഹോരെ ബാഹുബലി ഇനിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പെട്ടി വന്നത് മിയയുടെ അമ്മയുടെ ഒന്നര ടൺ ഗണമുള്ള പെട്ടി അതും ധർമ്മജൻ എടുത്തു കൊടുത്തു അപ്പോഴും എന്റെ പെട്ടി അതിലെ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതെന്താ പാട്ടി എടുത്തു തരാത്തത് പറ ഞാൻ പിന്നെ ഇതൊരു ഫാമിലി ആയിട്ടുള്ള ഷോ ആയതുകൊണ്ട് കുറെ കട്ട് ചെയ്തത് കേട്ടോ ഉറപ്പായിട്ട് മന്തിലെ ഞാൻ ഏഷ്യാൻറ്റിൽ നിന്ന് രാജി വയ്ക്കും അവന്റെ മുഖം നോക്കിക്കാൻ ഞാനവനെ പെണ്ണ് കാണാൻ വന്ന പോലെ അവന്റെ മുഖത്ത് ആദ്യമായിട്ടാ ഞാൻ നാണം കാണുന്നത് ഇപ്പോഴും അവന്റെ ചിരി മാറിയിട്ടില്ല പറ ഇല്ല ഞാൻ ഈ എയർപോർട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ ഇവൻ എവിടെയോ പോകുന്നു ഞാൻ മീയുടെ കൂടെ നടന്നത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല മീ ഉണ്ടായിരുന്നു അനുശ്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാരും ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ നടന്നത് വളരെ നല്ല മനസ്സോഴ ഞാൻ സൈബർ സെല്ലിന് കേസ് കൊടുക്കോടാ പാട്ടി താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച്